Hai guys dan selamat datang Di tangan kami ini merupakan peranti terbaru daripada Huawei iaitu Huawei P30 Pro Mengikut urut-urut yang tertiris di arena web ternyata benar yang mana Huawei meletakkan kamera 10 kali zoom dan skrin yang lebih tinggi Huawei P30 Pro ini merupakan peranti kelas mencu mereka bersamaan dengan Huawei Mate 20 Pro yang mana telah pun dilancarkan tahun lepas Peranti ini membawakan rekaan yang sedikit berlainan di bahagian belakang anda boleh melihat ianya masih lagi menggunakan bahan binaan kaca dengan benjolan kamera yang terdedah ini terletaknya empat kamera di bahagian belakang berserta penjenamaan Leica di sisinya Apabila anda bandingkan bersama pendahulunya P20 Pro kali ini tiada lagi pengimbas setiap jari di hadapan peranti ini kerana sensor tersebut telah pun terbina di bawah skrin membuatkan rekaan kali ini nampak lebih kemas dan minimalis jika anda perhatikan, peranti ini nampak lebih tinggi daripada sebelumnya kerana skrinnya lebih besar iaitu 6.47 inci Huawei nampaknya peka dengan permintaan ramai yang lebih sukakan peranti yang mempunyai skrin lebih daripada 6 inci Tambahan lagi menyertakannya dengan sebuah panel OLED supaya anda boleh melihat gambar atau video pada kontras yang lebih tinggi tetapi kali ini mereka tidak menaikkan resolusi iaitu Full HD Plus Jangan lupa Huawei turut mengimplementasikan anda display fingerprint di dalam peranti ini Port sambungan di sini adalah USB-C di bahagian bawah Jika anda melihat pada Huawei Mate 20 Pro Mereka tidak menyertakan lubang untuk pembesar suara Membuatkan bunyi sedikit terhalang ketika mengecas Nampaknya rekaan itu tidak disertakan pada model ini Malah untuk penggunaan pembesar suara di bahagian atas Telah digantikan dengan teknologi acoustic display Menjadikan rekaan di bahagian atas ini unik untuk peranti Huawei Tiada ada biji audio dan adapter 3.5mm tetapi di dalam kotak disertakan earphone yang boleh disambungkan menerusi USB-C Chip pemprosesan pula ia menggunakan teknologi terbaru seperti 7 nanometer proses iaitu Kirin 980 dengan RAM sebesar 8GB dan menyertakan memori sehingga 512GB Berita baik untuk penggemar aplikasi permainan Chip ini telah ditampal bersama Advanced Heatpipe khas untuknya Tambahan lagi, filem grafik yang ada pada Huawei Mate 20X kini hadir pada siri Pro Huawei P30 Pro kali ini juga telah dipertingkatkan sehingga 4 kamera di bahagian belakang iaitu 40MP kamera utama 2 lagi kamera 20 dan 8MP 20MP ini membolehkan pandangan lebih luas daripada biasa namun yang penting adalah 8MP yang boleh di zoom sehingga 10 kali secara optikal dan boleh diteruskan sehingga 50 kali untuk zoom digital caranya Huawei meletakkan rekaan seperti sebuah periskop dan diikuti lapisan optik yang banyak membolehkan 10 kali zoom berlaku kamera keempat di bahagian bawah ini adalah kamera berteknologi TOF Time of Flight yang mana sama seperti yang ada pada Honor View 20 dengan ini peranti P30 Pro akan dapat mengesan objek dan mengukur kedalaman dengan lebih baik salah satu perkara yang menarik Huawei turut ubah adalah rupa ikon aplikasi stock mereka yang menjalankan EMUI 90.1 kali ini nampak lebih ceria atau fluent design color tiada lagi warna 3D seperti kecerunan warna dan sebagainya ada bagusnya Huawei sentiasa pelbagaikan rekaan UI mereka Selain daripada itu, bateri telah dipertingkatkan untuk menaikkan lagi masa penggunaan peranti. Ini mungkin dapat dilaksanakan disebabkan rekaan peranti yang lebih memanjang dapat memuatkan bateri berkapasiti 4200 mAh. Pengecas yang disertakan pula adalah 40 watt lebih tinggi daripada Huawei Supercharge biasa dan katanya dapat diisi daripada 0 hingga 85% dalam masa 30 minit sahaja. Fungsi wireless charging antara yang pertama pada P-Series juga mampu memberi wireless charging berbalik untuk mengisi peranti anda yang lain yang turut mempunyai wireless charging Pandangan awal Huawei P30 Pro ini menawarkan fungsi yang menarik seperti 10 kali zoom Kami sebenarnya tak pasti kenapa Huawei mengimplementasikan pada peranti mereka tahun ini Kita akan lihat pada waktu pelancarannya nanti Kemudian kamera TOF kami belum dapat mengakses kebolehannya lagi Bagusnya Huawei tidak lagi meletakkan pengimbas sejari pada dagu yang mana nampak seperti sebuah peranti pada tahun 2016 Nanti ke ulasan penuh daripada kami terhadap peranti ini di Amaz.my Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe Kita berjumpa lagi di video seterusnya